வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்த தாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வதிச்சு கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூம்ல நினைஞ்சிருக்கிற சுவார்த்தி இப்பொழுது ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஒவ்வொரு டு சிஸ்டர் சுவார்த்தி பரிசுத்த பிதாவே கர்த்தாவே ராஜா இந்த மாலை வேலையும் கர்த்தாவே நம்ம கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கணும் ராஜா நீர் கர்த்தாவே ராஜா இந்த ப்ரோக்ராமே கர்த்தாவே ஆசீர்வதித்து ராஜா ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தாவே ராஜா இதை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தாருங்க அப்பா இதுல நாங்கள் கேட்கிற கேள்விகள் ஒவ்வொன்றும் கர்த்தாவே ராஜா வாலிப பிராயத்துல மாத்திரம் கர்த்தா இல்ல கர்த்தாவே எல்லாருக்கும் கர்த்தாவே ராஜா இது உபயோககரமாக கர்த்தாவே அவர்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலும் கர்த்தாவே உண்மை பற்றி கொண்டு கர்த்தாவே நாங்க ராஜா உம்முடைய வழியில நடக்க எவ்வளவாய் நாங்கள் விசுவாசத்தை ராஜா நாங்கள் கடைபிடித்து நடக்க நடக்க ராஜா உங்களுடைய வழியிலே நாங்கள் நடந்து போக உண்மையிலே க ராஜா எங்களிலே உண்மை காண கர்த்தாவே ராஜா எங்களை எவ்வளவாக நாங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படின்றத கர்த்தாவே எல்லாருக்கும் ராஜா நாங்கள் இதை ஒரு இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக நாங்கள் தெரியப்படுத்துறதுல எங்களுக்கு ராஜா நீங்கள் கிருவை பாராட்டின தயவுக்காக உங்களுக்கு நன்றி மீதியான வேலையும் கர்த்தாவே உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவை ஆசீர்வதிங்க பலப்படுத்துங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் எங்கள் பிதாவே ஆமேன் அமேன் அமேன் தேங்க்யூ சுவாதி சுவாதி ஜபித்தது போல கத்தர் எவ்வளவு நல்லவர் அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொருவரும் நம்ம வாழ்க்கையில ருசி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் இந்த எபிசோட்லயும் கத்தர் எவ்வளவு நல்லவர் அப்படின்றத கத்தர் நமக்கு இன்னும் ஒரு விஷயாக தெளிவுபடுத்தி கொடுக்க நம்ம ஆவலா காத்துட்டு இருக்கோம் இப்பொழுதும் நம்மளோடு கூட லிடியா இப்பொழுது நம்மள வேர்ஷிப்ல நடத்துவாங்க நம்ம லிடியாவோட கூட சேர்ந்து ஒரு சில நிமிடங்கள் கர்த்தரை நம்ம துதித்து நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை ஆராதிப்போம் ஒவ்வொரு லிடியா கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் ஆத்துமமே என் முழு உலமே என்ற பாடலை பாடி நாம் தேவனை ஆராதிப்போம் தொழுதேற்று போற்றிடும் வானோர் பூதல துள்ளோர் சாற்றுதற்கரிய தன்மையுள்ள போற்றிடும் வானோர் பூதல துள்ளோர் சாற்றுதற்கரிய தன்மையுள்ள ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உண்ணாண்டவரை தொழுதேற்று இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த வரை தொழுதேற்று தலைமுறை தலைமுறை தாங்கும் வினோத உலகமும் தோன்றி ஒழியாத தலைமுறை தலைமுறை தாங்கும் வினோத உலகமும் தோன்றி ஒழியாத ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உண்ணாண்டவரை தொழுதேற்று இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த உண்ணாண்டவரை தொழுதேற்று துதி மிகுந் தேர தோத்தறி தினமே இதயமே உள்ளமே என் மனமே துதி மிகுந் தேர தோத்தறி தினமே இதயமே உள்ளமே என் மனமே ஆத்துமமே தொழுதேற்று இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த உண்ணாண்டவரை தொழுதேற்று அன்புல ஏசப்பா இந்த வேலையிலும் கத்தாவே வாலிபனாலில் ஏசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு எங்களை கூடி வர கிருபை தந்ததுக்காக உமக்கு நன்றி கத்தாவே இன்றைய வேலையிலும் கத்தாவே உம்முடைய தாசன் பகிர்ந்து கொள்ளுகிற ஊழியம் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அது ஆசீர்வாதமாக அமையட்டும் கர்த்தாவே கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் அதை பய அதிலிருந்து பயன் பெற்றுக் கொள்ள உதவி செய்ய ராஜா உமதை கரங்கள்ல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆமேன் தேங்க்யூ லிடியா இப்போ நம்ம அவளா காத்துட்டு இருக்கிற சாட்சி நேரத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து போக போறோம் இன்னைக்கும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியில நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஜூம்ல நம்மளோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறது ஏசிஏ கெருகம்பாக்கம் சர்ச்சின் பாஸ்டர் அம்மா சிஸ்டர் மேரி விக்டர் அவங்க நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பிரேசலாட் ஆண்டி பிரேசலாட் 
उसे <laughs> वीटी उर्ण उपयोग अंदर उपलब्ध मेसेज मंदिरी अभिषेक मन तुरंत 
நானும் நீங்க என்னோடு பேசணும் நானும் மற்றவங்களுக்கு போய் இந்த அனுபவத்தை எல்லாம் சொல்லணும் ஆண்டவன் அன்றைக்கு தான் என் உள்ளத்துல ஆண்டவர் பேசினாரு நான் ஆண்டட்டு ஒப்பு கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு வாரத்துக்குள்ள நாங்க உம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் வருஷம் மே பன்னிரெண்டுல ஞானசாமி எடுத்துக்கொண்டோம் சுவாரஸ்யமா இருக்கு ஒரு சின்ன வயதுல ஆண்டவர் அறியாத ஒரு குடும்ப பின்னணியில நீங்க பிறந்திருந்தோம் எந்த அளவுக்கு நீங்க ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பை குறித்த அந்த சின்ன வயசுலயே நீங்க கற்றுக்கொண்டீங்க அப்படின்றத பார்க்கும் போது அது ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்குள்ள இருந்த ஆர்வம் உண்மையிலே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஆண்டி தொடர்ந்து நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சர்ச்சுக்கு போகும்போது உங்களை சுற்றி இருக்க அந்த சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அபிஷேகத்துல நிறைஞ்சு ஜெபிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரிஞ்சிருக்காது இல்லையா அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அது என்னன்னு தோணுச்சு உங்களுக்கு அது ஏன்னா நிறைய பேரு அந்த ஒரு அனுபவத்தை வந்து இன்னுமே விளங்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் ஒரு சிறு வயதுல இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் எப்படி தோணுச்சு எனக்குள்ள ஆவியானவர் போகும்பொழுது நீங்க பாத்துருக்கீங்க ஒரே சத்தமா இருந்திருக்க எல்லா அபிஷேகத்துல நிறைஞ்சு ஜோம் பண்றாங்க அப்ப உங்களுக்குள்ள ஒரு சில கேள்விகள் எழுந்திருக்கும் இல்லையா ஆமா எனக்குள்ள சந்தோஷம் வந்தது இந்த அபிஷேகத்தை நானும் பெற்றுக்கொண்டா இவங்கள மாறு மகிழ்வனே நம்முடைய வீட்டுல ஒரு இந்து தெய்வத்தை கும்பிடும் போது இப்படி எல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சி வரல இவங்க கண்ண முடி முழங்கால் படி போட்டு ஆண்டவரை நோக்கி ஜபிக்கும் போது பரவசத்தால அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த சந்தோஷம் எனக்கும் வேணும் ஆண்டவர்னு சொல்லி நான் ஞானசாமி எடுத்துட்டு மறுநாள் வீட்டுல போய் ஜபிக்கும் போது நானும் என்னுடைய சகோதரியும் மூத்த சகோதரியுமா சேர்ந்து ஜபிக்கும் போது ஒரு ஐந்து நிமிஷம் தான் ஸ்தோத்திரம் சொல்லியிருப்போம் தேவன் பரிசுத்த ஆவியாலங்களை அபிஷேகித்தார் என்னை என் சகோதரியம் அப்ப அப்ப இருந்துச்சு அப்ப பரலோகத்தையே என் உள்ளத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் நான் பூமியில இருக்கிற மாதிரி இல்ல ஏதோ தேவனோடு பரலோகத்துல வாழ்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எப்ப பார்த்தாலும் அந்த ஆவியில நிறையணும் தேவனோட ஐக்கியமா இருக்கணும் துதிக்கணும் பாடணும் இப்படி ஒரு அதிர்ஷ் இந்த மாதிரி அபிஷேகத்தையும் இந்த மாதிரி சந்தோஷத்தையும் என் உள்ளத்துல ஒவ்வொரு நாளும் பெருக செய்யணும்னு ஆண்டவர்கள் கேட்பேன் சிறு வயதுல ஒரு செய்தி கேட்கும் போது இந்த தெய்வம் நம்மளோடு கூட பேசக்கூடிய தெய்வம் நம்ம நடத்தக்கூடிய தெய்வம் நம்ம உள் மனசு அறிஞ்சிருக்கிற தெய்வம் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆண்டவரை குறிச்ச ஒரு அறிவு வந்தது மாத்திரம் அல்ல இன்னும் ஆண்டவர் அதிகமா அறிஞ்சு கொள்ளணும் இந்த பரிசுத்தாமின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்குள்ள எழுந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் சோ எப்போ ஆஹ் தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆவிக்குடைய வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது ஆண்டி சோ இந்த அனுபவம் முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் நீங்க கத்தருக்குள்ள எப்படி வளர ஆரம்பிச்சீங்க தொடர்ந்து சபைக்கு நாங்க போயிட்டு இருந்தோம் ஆஹ் எழுபத்தி ஒண்ணு எழுபத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் புரச வாக்குதல வந்துட்டோம் சபை ஆராதனைக்கு அதுக்கு மத்திய மந்த வழியில பாஸ்ட் ஆபரகாந்த சபையில இருந்தோம் நல்ல ஆவிக்குரிய போதகம் அங்க கிடைச்சிட்டு ஆவியில வளர்ந்துட்டு ஒவ்வொரு நாள் ஜெபிக்கிறது வேதம் வாசிக்கிறது அப்ப பரிசு தாவில பிஷா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கு எங்களால முடிஞ்சவங்களுக்கு அந்த ரட்சிப்பை சந்தோஷத்தை சொல்லுவோம் ரட்சிப்பை பற்றி சொல்லுவோம் பாக்குறவங்கிட்ட எல்லாம் அஞ்சு நிமிஷம் கிடைச்சாலும் எப்படியாவது இயேசு பற்றி சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு தாகமும் வாங்கி ஒரு ஆசை வந்தது ஆண்டி எதுக்காக உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆசை வந்தது எல்லார்கிட்டயும் இயேசப்பா பத்தி சொல்லணும்னு நான் பெற்ற அந்த சந்தோஷத்தை இல்லாத அந்த ஜனங்க இருக்கிறாங்கல்ல கல்லையும் மண்ணையும் வணங்கிட்டு ஒரு இருளுப்புல இருக்கிறாங்க இப்ப எனக்கு இருக்கிற அந்த சந்தோஷத்தை அவங்களையும் பெற்று கொள்ளணும் அப்படின்னு அவங்களும் அந்த மோட்ச பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் நரகாக்கினே அவங்க விடுதலை ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தாகமும் வாங்கி ஆவியான எனக்கு தந்ததுனால எனக்குள்ள அந்த சந்தோஷம் ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் அவங்களுக்கு வேணுன்றதாகத்தினால நான் அதை சொல்லுவேன் ஒரு நல்ல ஒரு தமிழ் பண்டிட் அவங்களுடைய மகளா நீங்க இருக்கீங்க ஒரு வாத்தியார் அவங்க மகளா இருக்கீங்க உங்களுக்குள்ள என்ன நீங்க ஆகணும் அப்படின்ற ஆசை உங்களுக்குள்ள இருந்தது சின்ன வயசுல நீங்க என்ன ஆகணும் எனக்குள்ள ஆக அத ஆசை வந்து எப்படியா தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யணும் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யணும் அதனால கத்தர் எனக்கு என்ன வழி திறப்பாரு என் குடும்பத்துல இருந்து அதை நான் செய்ய முடியுமா அப்படின்றவன்னா யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கத்திரத்துல அதை சொன்னேன் ஏசப்பா உமக்கு ஊழியம் செய்யணும்னு ஆசை நான் எப்படி செய்யணும் அது எனக்கு தெரியல எங்க வீட்டுல இருந்து செய்யலாமலா இல்ல சர்ச்சில போய் யார்ட்டா சொல்லி அவங்க கிட்ட அவங்க கிட்ட சேர்ந்துக்கலாமா எனக்கு ஒரு திட்டமும் தெரியல ஆண்டவரு அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆண்டவர் ரெண்டு நாளாகமா பதினேழாம் அதிகாரத்துல ஆறு ஏழாம் வசனத்தை எனக்கு கொடுத்தாரு அந்த வசனத்துல அவ்வளவு பழக்கம் எனக்கு கிடையாது ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு நாலு வருஷங்கள் தான் இருக்கும் ஆண்டவர் முத முத அப்பதான் எனக்கு கொடுக்கிறார் அந்த வார்த்தை என் தனி ஜபத்தில் ஜபிக்கும் போது அது கொடுத்தாரு
அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு என்ன பெரிய நாம தான் ஆண்டவர் தர போறாரு நான் எங்க ஆடுகளின் பின்ன நடந்துட்டு இருந்தேன் என்னை எப்படி ஜனங்களுக்கு அதிபதி ஆக்குவேன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எசப்பா எனக்கு இது தெரியல ஆனா நீங்க எல்லாத்தையும் அறிஞ்சவங்க உங்களுடைய சித்தத்துக்கே நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு ஜெபிச்சேன் ஊழியத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்திட்டு இருந்தாரு அதுக்குள்ள எனக்கு விவாகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க உம் எழுபத்தி ஆறுல எனக்கு விவாகத்தை செய்யணும்னு சொல்லி ஏற்பாடு பண்ண அப்ப பாஸ்டர் சுந்தரமையா அவங்க ஒய்ஃப் தாம் சுந்தரமையா ஒய்ஃப் லீலாமா அப்புறம் இந்த அவங்க தங்கச்சி கிளாரிஸ் அவங்க மூணு பேரும் எங்க குடும்பத்து மேல எங்க மேல ரொம்ப பாசமா இருப்பாங்க அவங்க எங்களுக்கா திருமணம் ஏற்பாடு செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க இந்த விசுவாசிக்கு அந்த விசுவாசிக்குன்னு பேரை சொல்லி இவங்களுக்கு கொடுக்கலாமா இவங்களுக்கு மனம் முடிப்பிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் ஏசப்பாட்ட அதை கேட்டுட்டு போய் ஏசப்பாட்ட சொன்ன ஏசப்பா நீங்க என்ன ஒளி ஊழியத்தை கிடைச்சத நான் அவங்க கிட்ட சொல்லவும் மாட்டேன் எனக்கு ஊழியக்காரன் தான் வேணும்னு அவங்க கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் நான் எங்க உம்ம கிட்ட சொல்றேன் நீங்க எனக்கு ஒரு ஊழியக்காரனாவே தரணு ஒரு விசுவாசி வேண்டான்றவரே அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜெவம் பண்ணேன் ஜெவம் பண்ண கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு மாசத்துக்குள்ள பாஸ்டமா நான் ஆராதனைக்கா மாடியில அப்பம்மா அங்க கார்டன் பக்கத்துல நடந்த அந்த சபையில ஆராதனை நடந்துட்டு இருந்தீங்க மேல் மாடியில ஏறி போகும்போது அவங்க என்ன கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டுட்டு வேறையும் உனக்கு திருமண ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எங்க கணவருடைய பெயரை சொல்லி இவருக்கு தான் உனக்கு நம்ம ஊட்டிக்க போகிறோம் ஜபம் பண்ணிக்கோ கத்தர் உனக்கு ஊழியக்கான தான் தருவான் அப்ப நான் ஆண்டு ஒரு சோத்திரம் பண்ண எசப்பா உங்களுடைய சித்தத்தை அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி எனக்கு இந்த காரியத்தை ஏற்படுத்தி தந்தீங்க உங்களுக்கு சோத்திரம் சொல்லி அதுல இருந்து தேவனோடு ரொம்ப நெருங்கி பழகிறது கத்தர் ஊழியத்துக்கு அப்புறம் அலமாதியில கொண்டு விசாரியங்களை அங்கதான் நாங்க விசுவாச ரெண்டு பிள்ளைங்க பிறந்தது இங்க கிறக்கம்பாக்க வந்த பிறகுதான் மூணாவது மகன் பிறந்தா எங்களுக்கு ரெண்டு ஆண் பிள்ளைங்க ஒரு பொம்பளை பிள்ளை முதலாவது நீங்க வந்து கத்துடைய ஊழியத்தை செய்யணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையா உங்க வாழ்க்கை நீங்க ஒப்பு கொடுக்குறீங்க ஒரு வசனத்தின் மூலமா கத்தர் அதை உறுதிப்படுத்துறாரு ஆண்டுக்கு உங்க வாழ்க்கை குறிச்ச நோக்கும் ஆண்டு அருமையான ஒரு வாழ்க்கை துணைய ஆண்டோட சித்தத்தின்படி கொண்டு வந்து உங்களை திருமணத்துல இணைக்கிறாங்க தொடர்ந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் ஊழியத்துல இருக்கிறீங்க இது வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா இருந்தது ஆனா நீங்க ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கும் இந்த ஊழியத்துல உள்ள சவால்கள் பத்தி நீங்க அப்பவுமே நல்லா அறிஞ்சிருந்தீங்களா ஊழியம் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க ஒரு ஈஸியான ஒரு காரியம் கிடையாது ஒரு கடினமான ஒரு பாதை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம கேட்டிருக்கோம் நம்ம அறிஞ்சிருக்கோம் சோ அந்த இவ்வளோ அதுல வந்து ஒரு கடினமான பாதைகளை நம்ம சந்திக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு நீங்க ஊழியத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்தீங்களா இல்ல நீங்க வரும்போது அது உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்ததா எப்படி இருந்தது அந்த ஊழியத்தின் பாதை எனக்கு ஊழியத்தின் பாதை கடினம்லாம் எனக்கு அப்பன் தெரியாது ஊழியம் ஆண்டவருக்கு செய்யணும்னு ஆசையினால ஒப்பு கொடுத்தேன் வந்த பிறகுதான் அதனுடைய பாதைகள் எல்லாம் கடினமானது அது விசுவாசம் நிறைந்தது அது பொறுமையும் சகிப்பு தன்மை நிறைந்தது அது எல்லா சூழ்நிலையும் மனமரம்யமா இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு அஹ் ஊழியம் அப்படி எல்லாவற்றுக்கும் தேவனையே எதிர்பார்த்து வாழ வேண்டிய ஒரு அதுல ஒரு சந்தோஷமும் சமாதானம் மான மகிழ்ச்சியும் தேவன் தந்தாரு கற்றுக் கொடுக்கிறவர் அவர் விசுவாசத்தை துவக்கினவர் விசுவாசத்தை ஒழிக்கிறவர் அவரை பார்த்தே ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஜெபித்தோம் அவரை நோக்கி பார்த்தோம் கத்தர் அந்த கடினமான பாதைகளையும் கடக்க செய்தார் ஏனென்றால் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்குற தேவர் என்று அறிந்து கொண்டு அவரை ஏற்படுத்திட்டோம் அது பல மாதிரியில நாங்க தடுத்திருத்த அனுபவிக்க வந்தது விசுவாசத்தின் பாதையில் வந்தது எல்லா சூழ்நிலையும் வந்து சுகவீனம் பலவீனங்கள் எல்லாம் வந்தாலும் தேவனே எல்லாவற்றையும் போதுமானவர்கள் அவரையே நாங்க பிடிச்சதுனால எல்லாவற்றையும் தேவன் நடத்தினார் இப்படி கடினமான ஒரு ஊழியத்தின் பாதையில் நீங்க கடந்து செல்லும் பொழுது அஹ் ஒரு தருணத்துல அஹ் இந்த இடத்தை விட்டே நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு தருணத்துல யோசிக்கிறீங்க இவ்வளவு நம்ம ஊழியம் செய்தும் ஆஹ் ஒரு பலனை நம்மளால பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு சின்ன ஒரு மன சோர்வன் கூட சொல்லலாம் அந்த சூழ்நிலையில நீங்க அப்படி ஒரு காரியம் யோசிக்கிறீங்க அந்த இடத்துல கத்துற உங்களோடு கூட இடைப்பட்டார் இல்லையா ஆண்டி அந்த அனுபவத்தை எங்களோட கூட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்களேன் அது கிறக்கமாக நாங்க வந்த பிறகு ஒரு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி ஆறுல இருப்பேன் சரியான ஞாபகம் இல்ல ஒரு நாள் ஒரு கனவு காண்றேன் நாங்க அப்ப பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த இடம் ரொம்ப எவ்வளவுதான் நம்ம ஊழியம் செஞ்சாலும் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாத இருக்க விசுவாசிகளத்தையும் சரியான வளர்ச்சி இல்லையே போதுமான அளவு நம்ம சரீர பிரகாரத்துமான தேவைகளும் சந்திக்கப்படல 
இங்க ஆத்து மாக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன குடிசை வீடுகள் தருது அஞ்சு கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டர் அப்படி போனாதான் கிராமங்கள் கிட்டக்கும் அந்த கிராமத்தை வந்து மக்கள் வர்றதுக்கு வசதி கிடையாது அப்ப பஸ் போக்குவரத்து எல்லாம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட நிலைமையில இந்த இடத்துல ஆத்து மாக்கள் எப்படி வரும் என்று ஒரு சோர்ந்த ஒரு நிலைமையில நாங்க இருந்தோம் அப்பொழுதுதான் சொன்னேன் இந்த இடத்த விட்டுட்டு நம்ம வேற இடத்துக்கு கூடியத்துக்கு போகலாமா இந்த இடத்துல நம்ம எதிர்பார்த்துற அளவுக்கு இல்லைன்னு நாங்க எங்க சுயத்துல நினைச்சோம் தேவன் எதிர்பார்ப்பு வேற என்னுடைய எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வேறன்னு புரிஞ்சு கொள்ளாத ஒரு சூழ்நிலையில அப்ப அந்த வார்த்தை சொல்லிட்டு நாங்க அன்னைக்கு நைட்டு படுத்திருந்தோம் அப்ப அந்த சொப்பனங்கிறது ஒரு பெரிய கூடாரத்துல முன்னாடி நானும் எனது கணவர் இருக்கிற மாதிரி அப்ப நான் அதே வார்த்தை அப்ப சொல்லி இந்த இடத்த விட்டுட்டு வேற இடத்துக்கு நம்ம போயிடலாம் வேற எங்கேயாவது போய் கூடியும் செய்யலாம் நான் சொல்றேன் அந்த நேரத்துலதான் அந்த கூடாரத்திலிருந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு தேவனுடைய குரல் அதிர தட்டதான ஒரு குரல் கேட்குது நீங்க எங்கேயும் போக வேண்டாம் உள்ளே போங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கூடாரத்துல எங்களை உள்ள தள்ளி கதை வடைக்கிறார் அதுக்குள்ள போனா ஒரு சின்ன ரூம் இருந்தது அந்த ரூம்ல பல் சக்கரங்கள் நிறைய இருந்தது மேல தொடங்கி கீழ் வரைக்க இருந்தது நான் ஒரு பக்கத்துல என் கணவர் ஒரு பக்கத்துல நிக்கிறது அளவுக்குதான் இடம் இருந்தது அப்ப அதே குரல் இதை எப்படி இயக்குவது இதை எப்படி நிறுத்துவது இது என்ன காரியத்திற்காக இது உபயோகிப்பதுன்னெல்லாம் நீங்க கண்டுபிடிங்க அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு கதவை அடைச்சிட்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒன்னும் தெரியல நானும் என்னுடைய கணவர் முகத்தை பாக்குறேன் அவர் என்னுடைய முகத்தை பாக்குறாரு இந்த இதை நம்ம எப்படி இதை பத்தி நமக்கு ஒண்ணுமே அறிவும் தெரியாது ஒன்னும் தெரியாது இதை பத்தி நமக்கு தெரியாத இருக்கும்போது ஆண்டவர் இதை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் கை வைக்கும் போது பல இடத்துல சுத்துது ஆனாலும் ஜபம் பண்றோம் எங்களை இந்த இடுக்கமான இடத்துல கொண்டு வந்தவர் நீங்களே எங்களை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறோம் அதுதான் அதுக்கப்புறம் பல போராட்டங்கள் மத்தியும் எப்படி தேவன் அழைப்புல உறுதியா நிக்கிறது எப்படி விசுவாசத்தை காத்து கொள்ளுது மனம் கலந்த நேரத்துல அவரை எப்படி பிடித்து உறுதியா நிற்கிறது என்றதெல்லாம் தேவன் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அதையே சபைக்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்து இன்றைக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டோம் இப்படிப்பட்ட பாதையில போன வாரம் அங்கிள் சொல்லும் பொழுது ஆஹ் அந்த கிரகம் பார்க்கம் நீங்க மினிஸ்ட்ரிக் அங்க போனப்போ அங்க ஹாஸ்பிட்டல் வசதி கிடையாது நீங்க சொல்ற மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி கிடையாது ஸ்கூல்ஸ் கிடையாது இப்படி வசதிகள் ரொம்ப குறைவா இருந்த ஒரு சிட்டு டைம்ல ஆஹ் நீங்க ஆஸ் அ மதர் எப்படி உங்களுடைய ஃபேமிலியை ரன் பண்ணீங்க இப்ப மினிஸ்ட்ரி பார்ட் நீங்க சொன்னீங்க எப்படி விசுவாசத்துல நீங்க வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் தள் டிராவல் பண்ணி போய் அங்க இருக்கிற விசுவாசிகளை சந்திச்சு அவங்க மத்தியில ஊழியம் செஞ்சீங்க ஒரு தாயாக மூன்று பிள்ளைகளோட இருக்க தாயாக இப்ப அசை சொன்னாங்க பாய் கடியில கூட பாம்பு படுத்திருக்கோம் அப்படின்னாங்க ஆஹ் சொல்ல போனா ஆஹ் மென் வந்து அதை வேற விதமா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஆஹ் அப்பாமார் அதை வேற விதமா பாப்பாங்க அம்மாவார் வேற விதமா அதை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க நீங்க அஸ் அ மதர் இந்த சூழ்நிலையில கத்தரவுல வைத்த இந்த சூழ்நிலை நீங்க சொன்னீங்க ஊழியத்தின் பாதையில மனரம்யமா இருக்க கற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ நீங்க எதிர்பார் சந்தித்த சவால்கள் என்ன ஆஸ் அ மதர் ஒரு தாயாக மூன்று பிள்ளைங்களை வளர்ப்பதுல நீங்க சந்தித்த சவால்கள் என்ன இன்னைக்கு கர்த்தர் கிருபில நீங்க சொன்னது போல நல்ல மூன்று பிள்ளைகளையும் நல்ல சந்தோஷமா அவங்களை குறிச்சு யோசிக்கும் போது மன நிறைவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அந்த பிள்ளைகள் வளர்ப்புல கடந்து போன பாதை என்ன பிள்ளைகளும் இருப்பது ஒவ்வொரு நாளும் நான் என்ன காட்டுல நீங்க அவங்கள நேசிக்கிறீங்க இந்த வார்த்தையை சொல்லி சொல்லிதான் ஆறுதல் படுத்துவேன் பிள்ளைங்கள் ஒரு தேவையை கேட்கும் போது அவங்க தேவைகளை எல்லாம் நீங்க அறிஞ்சிருக்கிறீங்க எங்களால கொடுக்க முடியலன்னா கூட அந்த தேவை நீங்க அறிஞ்சிருக்கீங்க அவளை கொடுங்க படிப்புக்கானாலும் சரி அவளுடைய பாதுகாவலானாலும் சரி அவங்களுடைய விருப்பப்படுற காரியங்களானாலும் அவரையே தான் நாங்க அறிவிப்போம் வேற ஒன்று எங்களுக்கு இந்த அம்மா இருக்கிறாங்க தாத்தா இருக்கிறாங்க பாட்டி இருக்கிறாங்க அத்தை இருக்கிறாங்க இந்த சொந்தம் இருக்குது அந்த சொந்தம் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நாங்க வார்த்தையை ஊட்டி வளர்த்ததே இல்லை எல்லா சொல்லையும் கத்தருடைய வசனத்தை சொல்லுவோம் கத்தருடன நம்பிக்கையா இருக்கிறவங்க ஒரு போதும் வெட்கப்பட மாட்டாங்க நீங்க ஆண்டவரையே சார்ந்து கொள்ளும் பிள்ளைகளுக்கு விசுவாசம் நானும் அப்படிதான் பிள்ளைகளை குறிச்சு கவலை வரும்போது ஆண்டவர் இவங்க உங்களுடைய கரத்துல இருக்கிறாங்க அந்த வீணான கவலை என்னை விட்டு நீக்கப்படுங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாம எல்லாவற்றையும் குறித்து தேவந்தத்தில் விண்ணப்பத்தோடு வேண்டும் தெரியப்படுத்துங்க அந்த வார்த்தையின்படி என் மனதில் ஏற்கனவே எல்லா பிள்ளைகளை குறித்தானாலும் எங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்தான எல்லா காரியங்களும் ஊழியத்து குறித்தானாலும் எல்லாவற்றையும் ஒன்னும் விடாம ஆண்டு சொல்லிட்டு நீ மதிய சமாதானமா இருப்பேன் எனக்கு அத்த பார்த்து கொள்ளுவார் அந்த விசுவாசத்தில் வளர வரும் ஏக்கங்கள் வரும் கஷ்டங்கள் வரும்
கிறிஸ்துவர எங்களை நிறுத்து நிலை நிறுத்துவீங்க ஆண்டவரையும் சொல்லி வசனத்தின் அடிப்படையிலே எங்களை விசுவாசத்தை வளர்த்து நாங்க விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்து கொண்டதுனால எங்க ஓட்டத்தை தொடர்ந்து ஓட ஆண்டு உதவி செய்கிறார் ஆஹ் ஆண்டி இப்போ ஆஹ் கிடியன் அண்ணாவுடைய சாட்சி நாங்க ஏற்கனவே எங்களுடைய எபிசோட்ஸ்ல நாங்க ஏற்கனவே நாங்க அண்ணனுடைய சாட்சி நாங்க பதிவு செஞ்சிருக்கிறோம் சோ இப்படி அண்ணன் வளர்ந்து வருகிற ஸ்டேஜ்ல ஊழியத்துல இருக்கிற சவால்களை பார்க்கும்போது ஊழியத்துக்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆஹ் யோசிச்சதா அவங்க சொன்னாங்க ஆஹ் ஊழியத்துக்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆனா எப்படி கத்தர் அவங்களை அழைச்சு கொண்டு வந்தாங்கன்றத அவங்களுடைய சாட்சியில அவங்க சொன்னாங்க சோ எனக்கு இப்ப என்ன கேள்வி அப்படின்னா சோ அப்படி உங்களுடைய மகன் சொல்லும் போது உங்க மனநிலை எப்படி இருந்தது அண்ணன் சொன்னாங்க எங்க அப்பா அம்மாவுடைய நடத்துவாரு <laughs> நாங்க அனுபவிச்சு அதே கிரியே ஆண்டவர் அவர் உள்ளத்தையும் செய்வாரா சோ நம்ம நீ வேலை செய்ய எப்ப உனக்கு விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு வரணும்னு சொல்லுதான் அப்ப நீ வந்துரு அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா எனக்குள்ள உறுதி ஆனா அந்த தேவன் அவனை ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருக்கான்னு தெரியும் அதனால கொஞ்சம் அவன் கொஞ்சம் பக்குவப்படணும் இல்ல ஆனா நாங்க பட்ட கஷ்டத்தை பார்த்துதான் அவன் சொன்ன அப்பா இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு எல்லாம் நான் வர மாட்டேன் இவ்வளவு கஷ்டம் எல்லாம் பாடு இல்ல நான் அனுபவிக்க மாட்டேன் நான் உலக வேலை செஞ்சுக்கிட்டா ஆண்டவருக்கு சுவிசேஷ ஊழியம் செஞ்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஊழியம் செய்வேன் சூசேச பூடியமா செய்வேன் நேரம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் போய் செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னான் ஆனால் தேவன் அவனை முழு நேரத்துக்கு அழைச்சி ஒரு சபையும் கொடுத்து இம்மட்டும் அவனை உயர்த்தி உபயோகப்படுத்தி கொண்டு வர அதற்காக சோத்திரம் பேசல ஆண்டி பேசல ஆண்டி இப்பவும் இன்னும் அநேக காரியங்கள் பேசணும் நல்ல சுவாரஸ்யமா இருக்கு ஆனாலும் அதனால நம்மளோட கூட ஒரு சில கேள்விகளோட ஒரு அருமையான பேனல் காத்துட்டு இருக்காங்க ஆண்டி சோ அந்த பேனல் உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் அவங்க ஒரு சில கேள்விகள் உங்களுக்கு கேட்பாங்க நம்மளோட இன்னைக்கு பேனல்ல இணைஞ்சிருக்கிறது சுவாதி பிரேஸ்லா சுவாதி தபி இணைஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ்லா தபி நினைக்கிறேன் <laughs> நீங்க வந்து விசுவாசப்பட்டு நீங்க வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ள வரும் பொழுது உங்க தந்தையார் வந்து வரும் பொழுது உங்களுக்கு நிறைய எதிர்ப்புகள் இருந்திருக்கும் இல்லையா உங்களோட ரிலேட்டிவ் சைட்ல இருந்து இல்லைன்னா சுத்தி இருக்கிறவங்க சைட்ல இருந்து சோ அந்த எதிர்ப்புகள்லாம் வந்து ஏசப்ப எப்படி உங்க மகிமையா காத்து கொண்டு வரவங்க முன்னாடி அப்படின்றது என்னோட ஆமா எதிர்ப்புன்னா எங்க தாய் மாமனார் முதலாவது எங்களை வெறுத்துட்டாரு அவங்க சொன்னா நீங்க தாலியர் தான் வேதத்துல போய் சேர்ந்துட்டீங்க சைவ பிள்ளைமார் குடும்பத்துல இருந்துகிட்டு நீங்க அந்த மாதிரி வேதத்துல போய் சேர்ந்துட்டீங்க இனி என் பிள்ளை உன் பிள்ளைகள எல்லாம் கூட்டுட்டு என் வீட்டுக்கு வந்துடாத தாய் மாமா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இந்த சீர் செய்ய அந்த சீர் செய்யின்னு கல்யாண நேரத்துல எல்லாம் கூட்டு வராத எங்களை மறந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு எங்க அம்மா வந்து வீட்டுல அழுதாங்க நான் அந்த நேரம் போகல அக்கா போயிருந்தாங்க கூட இந்த மாதிரி சொல்றாரு அப்பா நான் சொன்ன பரவாயில்லம்மா தாயும் தாப்பனும் கைவிட்டாலும் கத்த நம்மளை சேர்த்து கொள்வான்னு வசனம் இருக்குது அதனால தேவன் நம்மளை நடத்துவாரு நீங்க எதிர்ப்பு பார்த்து ஏன் கவலைப்படுறீங்க தாய் மாமா இல்லைன்னா அதை காட்டியல ஆயிரம் தாய் மாமர்கள் நமக்கு ஆண்டவர் கிறிஸ்துக்குள் உண்டாக்குவார் நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எங்க அப்பா எல்லாம் அம்மா காறுதல் சொன்னோம் மற்றபடி எங்களை சூழ்ந்த இந்த இந்துக்கள் எல்லாம் எங்களை நேசித்தாங்க உறவினர் தான் வெறுத்துட்டாங்க உறவினர் வெறுத்துட்டாங்க ஆனா சூழ்ந்து இந்த கிறிஸ்த இந்துக்கள் எல்லாம் நேசித்தாங்க ஏன்னா இவங்க தேவனுக்குள்ள இவ்வளவு பக்தியா இருக்கிறாங்க இவ்வளவு ஒழுக்கம் உள்ளவங்களா இருக்காங்க கத்தன் மேல ஒரு நம்பிக்கை உள்ளவங்களா இருக்காங்க ஜவம் பண்ணா நமக்கு சுகமாகுது நம்ம கஷ்டம் ஆறுதல் போனா ஒரு வார்த்தை சொன்னா மனசுல ஒரு திருப்தி உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்துக்கள்லாம் எங்களை நேசித்தாங்க உறவினர்கள் தான் எங்களை கை விட்டுட்டாங்க இன்னமும் நாங்க உறவினர் விவாகம் பண்ணி கொடுத்த இந்த கிறிஸ்துக்குள்ளான அந்த உறவு தான் எங்களுக்கு தவிர மற்றபடி என்னோட பக்கத்துல எந்த உறவினர்களும் கிடையாது என்னோட ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஆண்டி நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா நீங்க வறுமையில இருந்தீங்க அந்த அமுல் டப்பா சின்ன சின்ன டப்பால வந்து அரிசி வந்து அளந்து வச்சிருப்பேன் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வந்து ஏசப்பா வந்து எங்கிட்ட பேசினார் அப்படின்னு அந்த வறுமையில கூட வந்து ஏசப்பா வந்து உங்களை எப்படி காத்துக்கொண்டாரு அதுக்கப்புறமா நீங்க எப்படி உங்க லைஃப் வந்து பேஸ் பண்ணீங்க 
அது எப்படி ஆண்டிது அது ஒவ்வொரு நாளும் நடத்துறது போஷிக்கிறது அவர் தானே அது எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் நானும் தான் என் கையில இவ்வளவு இருக்குதுன்னு வச்சு இன்னும் ஒரு லூக்கால ஒரு இதுக்குல அநேக நாட்களுக்கு நீ சந்தோஷம் மாதிரி என் கடங்கள நிறைய தானியத்தை சேர்த்து வச்சிருக்கேன் என் ஆத்மாவே பூரிப்பாயிருன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது இல்ல அது மாதிரி அந்த எட்டு டப்பாவில நான் சந்தோஷப்படக்கூடாது எட்டு டப்பா அரிசி இல்லைனாலும் முதல்ல இருந்தே கத்துறதான் நம்பி வாழணுன்றது எனக்கு ஆண்டவர் கற்று தந்தார் ஒன்பதாவது நாளுக்கு நீ யார நம்புவன்னு கேட்கும் போது என் கையில இருக்கிறத வச்சு நம்பிக்கல என் கை என் கையில இன்னும் தேவன் அதிகமா கொடுப்பார் என்று அவர் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறது எனக்கு அந்த பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம எல்லா காரியங்களும் வேற்ற தாழ்வு வந்தது கஷ்டம் வந்தது ஆனா ஒரு நாளும் பசி போடல இங்க வந்த பிறகு இந்த ஜனங்கள் எளிய ஜனங்க கரக்கம் பகுத்துல இருக்கிறவங்க வரும்படி அதையெல்லாம் பாஸ்ட் திருப்பியும் அங்க என்ன செஞ்சார் கொஞ்சம் உதவி கொடுத்தாரு அதையும் நாங்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டோம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் வேண்டாம் நிறுத்திட்டோம் அதுக்கப்புறம் தேவன் நாங்க வாங்கினத காட்டுல அதிகமா எங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு அவரை நம்பி வாழும் போது அதிகமா எங்களுக்கு தேவன் கொடுத்தாரு போதுமான அளவுக்கு இருந்தாரு எல்லா சூழ்நிலையில அதிகமான செலவுகள் வரும்போது கத்திர பிடிப்போம் அந்த அதிக செலவையும் அவர் தான் தருவார் கொஞ்சமானதையும் அவர் தான் எல்லாவற்றையும் நிரப்ப நிரப்புகிற ஆண்டவரை பற்றி கொண்டதுனால அவர் பற்றி கொள்ள கற்று கொடுத்தாரு நம்பிக்கை அவர் மேல வைக்க முடிக்கிறது வச்சதா நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்னோடைய <laughs> 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 ஆச்சரியமா நடத்தி கொண்டு வருகிறத நம்ம பாக்குறோம் ஈவன் அவங்க அந்த விசுவாச வாழ்க்கையில நிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைமை சபையில இருந்து வருகிற அந்த ஒரு ஹெல்ப் கூட அவங்க என்ன சொன்னாங்க எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்க விசுவாசத்துல நிக்க நாங்க பழகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க கைவிடவே இல்லை இல்லையா ஆண்டி இத்தனை ஆண்டுகள் ஊழியத்துல எத்தனையோ தேவைகள் எத்தனையோ நெருக்கங்கள் ஆண்டி சொன்னது போல ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்தது மக்களால வந்த பிரச்சனைகள் அது விசுவாசிகளா இருக்கட்டும் உறவினர்களா இருக்கட்டும் ஆண்டி அநேக காரியங்கள் நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கூட கத்தர் ஒரு போதும் கைவிடல அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஜீவனுல சாட்சி ஆண்டியா மத்தியில இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து நம்ம ஹேமாவுடைய கொஸ்டின்க்கு நேரா போவோம் ஹேமா இந்த குடும்பத்துல இருந்து நீங்க ரச்சிக்கப்பட்டீங்க உங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அந்த அழைப்பு எப்படி இருந்தது ஆண்டவரோட நீங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்தது ஆண்டவரோடு இரவு துண்டிக்கும்படி பலவித சத்துடன் போராட்டங்கள் இருந்தாலும் தேவனுடைய திருவையானது வாலிப நாட்கள் இருந்து இது நாள் வரைக்கும் அந்த உறவை காத்து கொள்ள அவரே எனக்கு உதவி செய்தார் தேவனை விட்டு பின் வாங்க உடைய சூழ்நிலைகள் வந்தது ஆனால் அவருடைய வார்த்தையினால கத்தன் நிற்க வைத்தார் அதுல ஒருபோது பின்மாற்றம் அடையல திருவைகளை தந்தாரு ஆவி நிறைவு தந்தாரு ஜபாவியை தந்தாரு அவர் அவரே பேசிக்கின் ஆத்தும நேசராக அவரை கொண்டு இதுதான் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராக மட்டும் இல்ல என்னுடைய ஆத்தும நேசராக அவரை வைத்து ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்ந்திருக்கிறேன் அதுல அவர் எனக்கு எல்லா வித காரியத்திலும் எனக்கு திருப்தியை தந்து வழி நடத்துவார் வேற என்ன ஒரு மாற்றம் இருக்குது நேற்று தினத்துல நீ அப்படி வந்த இன்னைக்கு ஒரு இருக்குது உன் பேச்சுல ஒரு மாற்றம் இருக்கு உன் நடையில ஒரு மாற்றம் இருக்கு உன்னுடைய ஸ்டைல் எல்லாம் ஒரு மாற்றம் இருக்குது எப்படி என்பது எனக்குள்ள இயேசு வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இதெல்லாம் வெறுத்து விடணும் இதெல்லாம் பாவமான காரியங்கள் வெறுத்து விடணும் இது மனுஷனை தேவனை விட்டு பிரிக்கும் அதனால இதனால நம்ம நரகத்துக்கு தான் போவோம் இந்த பாவ சுபாவங்களோடு நரகத்துக்கு தான் நம்ம போவோம் தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் போது நம்முடைய வாலிபர் நாட்களை அவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து இளவயதன் பாவங்களை அவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கும் போது தேவன் அவைகளிலிருந்து விடுதலை ஆக்கி நம்மை ஒரு சாட்சியாக என்ன போல உங்களையும் மாற்றுவான்னு சொன்னேன் அப்ப அநேகர் அவங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஏற்றுக்கொண்டு அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கிற பொல்லாத சுபாவங்களாம் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க எனக்காக ஜபம் பண்ணு இந்த காரியம் உடனே எங்க அப்பாவுக்காக ஜபம் பண்ணு எங்க அம்மாவுக்காக ஜபம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒவ்வொரு காரியங்களும் சொல்லுவாங்க நான் ஜபம் பண்ணுவேன் அப்புறம் வாரத்தில் பத்து நாளுக்குள்ள எங்க வீட்டுல மாற்ற அடைஞ்சது எங்க அப்பா அப்படி மாறிட்டாரு நான் இப்படி இந்த கட்ட பழக்கத்தை விட்டுட்டேன் நான் இப்ப ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் எனக்கு ஒரு வேதம் வாசி வாங்கி கொடுங்க நான் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட எல்லாம் வேதம் வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுப்பேன் அதன் மூலம் அவங்க அநேகரை ஏசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறாங்க 
அப்புறம் ஒரு தங்கம்மான்ற ஒரு குடும்பத்தையும் பெரிய சபையில கொண்டு வந்து அவங்க முழு குடும்பம் ரட்டி போட்டுருக்காங்க சோ ஹேமா உன்னோட கொஸ்டின்க்கு ஆண்டி கொடுத்த ஆன்சர் ரீச் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ ஆண்டி ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே எப்படி அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில அவங்க ஒரு சாட்சியா இருந்தாங்க மற்றவங்களுக்கு ஆண்டரை பற்றி அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி அழகா ஆண்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க சோ ஹேமா அதுல வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இல்ல ஆண்டி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது ஆண்டி உங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் வந்திருக்கும் இல்ல நிறைய வந்து உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களும் நடந்திருக்கும் அப்படி உங்க அந்த பாதையில என்னென்ன கஷ்டங்களை சந்திச்சிங்க அதே போல வந்து இப்ப இருக்க வாலிபர்கள் வந்து ஊழியத்துக்கு ஊழியத்துக்குள்ள வரணும்னு வாஞ்ச இருக்கவங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்ன விதமான அட்வைஸ் குடுப்பீங்க அப்படின்றது என்னுடைய நாங்க ஊழியத்துக்கு வந்தோம் பல பிரச்சனைகளுக்கு நாங்க கடக்க வேண்டியதா இருந்தது பயங்கரமா இந்த இடத்த விட்டு எங்களை தரத்திருத்துக்கே நிறைய காரியங்களை செய்தாங்க என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்து முடித்தாங்க சூனியம் கொஞ்சம் செஞ்சாங்க இங்க ஏதாவது மந்திரிச்சு வாசல்ல கொண்டாந்து வைப்பாங்க அது மிதிபட்டுதுன்னா இவங்களுக்கு மூளை எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடும் இவங்க இந்த இடத்த விட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு இருந்தது அப்படி எங்க பேரெல்லாம் கெட்டு போகணுன்றதுக்காக எல்லாம் காரியங்களை செஞ்சாங்க தேவ நாம போகுது சொப்பனங்கள் மூலம் ஆட்கள் மூலம் விசுவாசிகள் சொல்லுவா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கெடுதல் செஞ்சிருப்பாங்க செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க தெரிஞ்சது சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு சொப்பனங்கள் மூலம் அநேக காரியங்கள் சொப்பனங்கள் மூலம் தேவன் வெளிப்படுத்துவாரு அதை வச்சு ஜபம் பண்ணுவா ஆனால் தேவன் வருவதற்கு முன்பாவே எல்லா காரியங்களையும் சொல்லுவாரு எங்களுக்கு சொல்லிடுவாரு அப்போ ஆண்டவர் எப்படி நாங்க நடக்கணும் எப்படி நாங்க இருக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் தான் ஒவ்வொரு அடி அடியா அவரை தான் நாங்க பிடிப்போம் ஏன்னா பொது பாதையில போகும்போது எங்களுக்கு எப்படி நடக்கணும்னு தெரியாது சூதகமா வந்து பேசுவாங்க உள்ளத்துல ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளியே ஒண்ணு பேசுவாங்க அந்த ஜனங்களை நாங்க வெகுளியா எங்களை மாதிரி நினைச்சு பேசுவோம் அப்படி ஆவியானவர் சொன்னா இல்ல இப்படிப்பட்ட நிலைமையில உள்ளவங்கன்னு சொல்லிட்டு வெளிப்பட சொப்பனங்க மூலம் வெளிப்படுத்துவாரு அப்ப நாங்க என்ன செய்ய மனுஷனுடைய உள்ளத்துல இருக்குது இது நாம என்ன செய்ய வெகுளியா நினைக்கப்படாதுன்னு கொஞ்சம் ஆண்டு வரை ஆடுகளுக்கு ஆடுகளை ஓனாய்களுக்கு அனுப்புவது போல எங்களை அனுப்பி இருந்தாலும் அவருடைய வாய்க்கு நீங்க எங்களை தப்பு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ஜபம் பண்ணுவோம் கத்தரவுடைய தந்திரங்களுக்கு அவருடைய வஞ்சகத்தை நாவிகளுக்கு அவருடைய கெடுதல்களுக்கு எல்லாவற்றையும் நீங்களாக்கி எங்களை குடும்பமா இதுவரையிலும் பாதுகாத்து வர இத தைரியமா ஆண்டவரோடு நெருங்க நெருங்கணும் எல்லா காரியம் எதிர்ப்பு வந்தாலும் அவற்றை சொல்லுங்க எல்லாம் சந்தோஷமான சூழ்நிலையும் சொல்லுங்க நெருக்கடியும் சொல்லுங்க விரோதமா எழும்பலை உனக்கு விரோதமா எழும்பல எந்த ஆயுதமும் வைக்காத போங்க அதை அதிகமா பிடிச்சு ஜோம் பண்ணணும் நமக்கு எந்த விதத்துல வருது மறைமுகத்துல வரும் வெளியரங்கமா வரும் ஆனாலும் நமக்கு விரோதமா வர ஆயுதங்களை அவரே நிர்மலமாக்கி போடுவார் வாக்கு தத்தங்களை அதிகமா பிடிச்சு ஜெபிக்க ஜெபிக்க கத்தருடைய வார்த்தையே எல்லாவற்றையும் அதை வாக்கி சோ ஆண்டி அஹ் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க தபி உன்னுடைய கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஊழியத்துல ஊழியத்துல அவங்க வந்த எதிர்ப்புகளை சொல்லணும்னா இந்த ரெக்கார்டிங் டைம் பத்தாது நமக்கு சோ ரொம்ப ஒன் ஆர் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு அவங்க சொன்னாங்க அவங்க அந்த இடத்துலயே இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்களை திருத்தணும்னு சொல்லி எப்படி எதிரான சூழ்நிலைகள் வந்தது அந்த சூன்யத்துக்கெல்லாம் வல்லமை இல்ல நம்ம எதிர்த்து ஒன்னும் செய்ய முடியாது அப்படின்றத வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணத நம்ம கூட என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ஷேர் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட நெருக்கமான பாதையில கூட கத்தர் அவங்களோடு கூட இருந்து நடத்தினாரு சோ நமக்கும் கொடுத்த அறிவுரை என்ன நம்ம கத்தரை நெருங்கி வரணும் அவருடைய வார்த்தை அதிகமா நம்ம பற்றி பிடித்து நம்ம அந்த வார்த்தை அறிக்கை செய்து கத்தருக்குள்ள விசுவாசத்துல வளரும் போது ஊழியத்தின் பாதையில நம்ம நெருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்மளுக்கும் அழகான ஒரு அட்வைஸ் சொன்னாங்க சோ தவிய ரீச் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அதுல வேற கொஸ்டின் இருக்காம்மா சோ தொடர்ந்து நம்ம சுவாத்தியுடைய கொஸ்டினுக்கு நேரா போவோம் சுவாத்தி முட்டிக்கால் போட்டு ஜெபிச்சா வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி யாரோ ஒருத்தங்க அதை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ நம்மளோட வாழ்க்கையிலயும் அந்த மாதிரியான ஒரு விசுவாசம் இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ரொம்ப சூழ்நிலை வந்து நம்ம நம்மள நம்மள மீ மீறி போற சூழ்நிலைகள் எதிர்மாறான சூழ்நிலைகள் வரும்போது நம்மளுடைய மாமிசம் நம்மள வந்து ஆஹ் மேற்கொண்டு போகும்போது எப்படி அந்த விசுவாசத்தையும் அந்த நம்பிக்கையும் நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் ஆண்டி அதை எப்படி காத்துக்கொள்ளணும் அதுல எப்படி இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்றத கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆண்டி நம்முடைய மாம்சம் தேவைகள் கிடைச்ச உடனே சந்தோஷமா இருக்கும்போது நம்ம சோர்ந்து போவோம் ஏக்கங்கள் வரும் ஆனால் அந்த நேரத்துல 
நான் விசுவாசிக்கிறவன் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அந்த வார்த்தையை நாம பிடிக்கிறோம் என்னுடைய தேவைகள் அவருக்கு தெரியும் என்னுடைய பிரச்சனைகள் அவருக்கு தெரியும் என்னுடைய போராட்டங்கள் தெரியும் என்னுடைய சூழ்நிலைகள் அவருக்கு தெரியும் நான் நடந்து போகிற பாதை அவருக்கு தெரியும் என் நான் விசுவாசிக்கிறவர் எந்த பாதையில எந்த வழியில போனாலும் எனக்கு ஏற்றவரா துணை நிற்கிறார் என்னுடைய காரியங்களை சந்திப்பான் உறுதியான அசையாத விசுவாசமும் அவர் இன்னார் என்று அறிகிற அறிவும் நமக்கு வேணும் கத்தரையா அறிகிற அறிவுன்னும் போது அவர் எப்படிப்பட்டவர்களா நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறார்கள் அதை அறிந்து கொள்றது ரொம்ப அவசியம் அது நம்ம அறிஞ்சிட்டோம்னா எல்லாவற்றையும் நம்ம கடந்து ஜெயமலோலா வாழ்வோம் ஏமாற்றங்கள் வரும்போது அதைதான் நம்ம நான் விசுவாசிட்டேன் ஒருவேளை நம்ம விரும்பினதை கொடுப்பாரு சில சமயங்கள் அதை கொடுக்காத போவாரு எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் மனரமியமா இருக்க கற்றுக்கொண்டே இந்த பகுல பசுர வாழ்க்கைய நம்முடைய எந்த நிலைமையில கொடுத்தாலும் வாங்கினாலும் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவ தந்தாலும் தராவிட்டாலும் அந்த மனரமியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிற ஆவியானவருடைய திருவிழை பெற்றுக்கொண்டு வாழும் இதுதான் இதுதான் ரகசியம் வேறு எல்லா ஏமாற்றங்களையும் எல்லா மாம்சத்துல ஏற்படுகிற எல்லா உணர்வுகளையும் சமாளிக்க ஜெயிக்க ஆண்டி ஒரு பெரிய ரகசியத்தை இன்னைக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாங்க இல்லையா கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை அப்படின்றது எல்லா சிச்சுவேஷன்லயும் கர்த்தர் இன்னார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அறிந்து அதை உறுதியா நம்ம பற்றிக்கணும் கே நம்ம ஜெபிக்கும் போது ஒரு சில காரியங்களை கர்த்தர் கொடுப்பார் ஒரு சில காரியங்களை இப்போ வேண்டான்னு கர்த்தர் சொல்லுவார் ஒரு சில காரியங்கள் வேண்டவே வேண்டாம் இது கர்த்தருடைய சித்தம் இல்லைன்னு கர்த்தர் சொல்லுவார் எந்த சிச்சுவேஷன் சந்தோஷமானாலும் அவர்கிட்ட சொல்லணும் நம்மளுடைய கவலை துக்கமா இருந்தாலும் கத்தர்கிட்ட சொல்லணும் என்னுடைய சூழ்நிலையை கத்தர் அறிஞ்சிருக்கிறார் நான் போற பாதையை கத்தர் அறிஞ்சிருக்கார் கர்த்தர் இன்னார் அப்படின்ற ஒரு ஆஹ் இன்னார் என்பதை நம்ம அறிந்து கொண்டோம்னா நம்ம சுச்சுவேஷன்ஸ் நல்ல விசுவாசத்துல நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ரகசியத்தை ஆண்டி இன்னைக்கு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சோ சுவாதி அதுல வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் நீங்க பதில் சொன்னீங்க நீங்க கடந்து போன பாதைகள் உண்மையாக உங்களுடைய வாழ்க்கையின் சாட்சியம் எங்களுக்கு ஒரு சவாலா அமையுது இது யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு வரியில ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஒரே வாட்ட உன் இளம் பிராயத்துல உன் தேவனை சிருஷ்டிகரின் நினை வாலிப பிராயத்தை கடக்கும் போது சிருஷ்டிகரை நினைத்து கொண்டே இருங்க அது போது அவரை நினைச்சா எல்லாத்தையும் ஜெயம் எடுப்பீங்க உங்க வாழ்க்கையில எல்லாமே ஜெயமா முடியும் எல்லா மனரமியத்தையும் அவர் தருவார் ஆண்டி பிரேக தேங்க்யூ சோ மச் ஆண்டி இந்த நேரத்திலயும் இது பாத்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஜூம் பண்ணி நீங்க முடிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆண்டி பிரே பண்ணலாமா எங்கள் கிருவை உள்ள பிதாவே மகு சோத்திரம் சோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த நல்ல நேரத்தை சாட்சி சொல்லும்படியான இந்த தருணத்தை இந்த சகோதரி மூலம் நீங்க ஏற்படுத்தி தந்த கிருவைக்காக மகு சோத்திரம் சொன்ன இந்த சாட்சிகளை எல்லாம் நீங்க ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமே இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு உள்ளத்துக்கும் பிரயோஜனமாக அவருடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாக அவர்கள் தைரியப்படும்படி உற்சாகப்படும்படி நீங்க அதை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமே வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு உள்ளத்திலையும் கிரியை செய்ய வேண்டுமே இந்த அருமையான ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள் மென்மேலும் பெருக இன்னும் அநேகருடைய சாட்சிகள் எழும்பி ஆண்டவரே இதன் மூலம் வெளிப்படவும் அநேகர் அதை கண்டு பிரயோஜனப்படவும் நீங்க இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க செய்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க உங்களுடைய ரத்த கோட்டைகள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் கிருவையுள்ள பிதாவை உண்மையிலேயே <laughs> ஜனமாக இருந்திருக்கும் கத்திற்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் கத்திற்கு சித்தமா இருந்தா அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தேவ ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட நாங்க உங்களை சந்திக்கிறோம் இந்த நாள் மட்டுமாக இந்த செவன்டி த்ரீ எபிசோட்ஸ் நம்ம கடந்து வர கத்தர் கிருப செய்திருக்கிறாரு இன்னும் அநேக ஜீவன் உள்ள சாட்சியில கத்தர் நம்ம மத்தியிலே எழுப்பி கொடுப்பாராக ஆஹ் சோ அடுத்த வாரம் இன்னொரு சாட்சியோட உங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ